হ্যালো ভিউয়ার্স টেক স্কুল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদেরকে কারসব স্ল সম্পর্কে ধারণা দেব এইচএসসি তে তোমরা হয়তো অলরেডি কারসব স্ল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে এসেছো আজকে আমি তোমাদের একটু রিভিউ দিতে যাচ্ছি সো প্রথমে আসি কারসব স্ল মূলত কি কারসব স্ল মূলত একটি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে দুটো সোর্সের উপর ডিপেন্ড করে একটি হচ্ছে কারসব কারেন্ট ল এবং অন্যটি হচ্ছে কারসব ভোল্টেজ ল সো কারসব কারেন্ট ল যদি আমরা দেখি এই ডায়াগ্রামে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমরা লিখেছি কারসব কারেন্ট ল এটাকে আমরা সংখ্যা বলতে পারি কেসিএল দ্যাটস মিন এটা কারেন্ট নিয়ে কাজ করে এই লটা কারেন্টের উপর বেস করে চলে সো আমরা যদি একটা সার্কিটের যে একটা নোড নেই সেই নোডে আমরা জানি একই নোডে কারেন্ট কিছু কারেন্ট প্রবেশ করবে এবং কিছু কারেন্ট বের হয়ে যাবে সব কারসব স্ল মূলত হচ্ছে আমাদের একটি নোডের মধ্যে টোটাল এন্টারিং কারেন্ট এবং আউটগোয়িং কারেন্ট ইকুয়াল হবে তার মানে ইনকামিং কারেন্ট এবং আউটগোয়িং কারেন্ট যদি আমরা সাম করি তাহলে সেটা জিরো হবে তাহলে এখান থেকে আমরা যদি ইকুয়েশন লিখি আই ওয়ান এখানে আই ওয়ান দেখো ইনকামিং কারেন্ট আই ওয়ান প্লাস এখানে দেখো ইনকামিং কারেন্ট আছে আই থ্রি আই থ্রি এখানে যদি আর একটু দেখি ইনকামিং কারেন্ট আছে আই ফোর আই সিক্সটি ইনকামিং অ্যান্ড আউট গোয়িং আমরা বলেছিলাম এন্টারিং কারেন্ট এবং আউট গোয়িং কারেন্ট ইকুয়াল হবে দ্যাটস মিন আমরা যদি দেখি আউট গোয়িং কারেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে আই টু আর আই ফাইভ প্লাস আই ফাইভ টোটাল সামটা ইকুয়াল হবে এখন যদি আমরা অ্যালজেব্রিক সামকে যদি আমরা একটা ইকুয়েশন দাঁড় করাই আই ওয়ান প্লাস আই থ্রি প্লাস আই ফোর প্লাস আই সিক্স মাইনাস আই টু মাইনাস আই ফাইভ ইকুয়াল জিরো দ্যাটস মিন একটি নোডের একটি নোডের টোটাল এন্টারিং আর আউটগোয়িং কারেন্টের সাম হবে জিরো সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কাশব কারেন্ট ল আমরা এখন দেবো কাশব ভোল্টেজ লটা কি কাশব ভোল্টেজ তোমরা বুঝতে পারছো ভোল্টেজ তার মানে এটা ভোল্টেজ নিয়ে কাজ করে আর এটাকে সংখ্যা আমরা বলতে পারি কেভিএল কাশবস ভোল্টেজ ল সো কাশবস ভোল্টেজ ল তার মূলত হচ্ছে আমাদের একটি সার্কিটের টোটাল যে একটা ভোল্টেজ থাকবে মানে একটি ক্লোজ পাত থাকতে হবে অবশ্যই তাহলে এদের টোটাল ভোল্টেজের সাম হবে জিরো আমরা যদি দেখি এই সার্কিটটা একটি সিরিজ সার্কিট তোমরা ইতিমধ্যে আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিও যদি দেখে থাকো তাহলে তোমরা সিরিজ এবং প্যারাল সার্কিট সম্পর্কে অলরেডি ধারণা পেয়েছ সো এটি একটি দেখা যাচ্ছে একটি সিরিজ সার্কিট সো কারসব ভোল্টেজ স্ল যদি আমরা ইউজ করতে চাই তাহলে আমাদের সিরিজেই করতে হবে দ্যাটস মিন একটা ক্লোজ পাত লাগবে এটা দেখো একটা ক্লোজ পাত এই পাতটা পুরোটাই ক্লোজ সো আমরা যদি এটা ভোল্টেজ স্লো টোটাল সাম নেই আমরা ফার্স্টে যে কোনো একটিকে আমরা ধরে নিলাম ভোল্টেজের ডিরেকশনটা এরকম আমরা ধরে নেব কারেন্টের ডিরেকশনটা তাহলে ভোল্টেজ লেভেল যদি লিখি আমরা ইকুয়েশনটা আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি দেখো ভি টু ভোল্টেজের কারেন্টের এন্টারিং পয়েন্ট হচ্ছে পজিটিভ এবং আউটগোয়িং পয়েন্ট হচ্ছে নেগেটিভ সেমভাবে ভি থ্রিতে ইনকামিং পয়েন্টটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যান্ড আউটগোয়িং হচ্ছে পজিটিভ ভি ফোরে দেখো ইনকামিং হচ্ছে পজিটিভ আউটগোয়িং নেগেটিভ অ্যান্ড ভি ওয়ানে ইনকামিং নেগেটিভ আউটগোয়িং পজিটিভ সো আমরা যদি এখান থেকে ভি টু থেকে স্টার্ট করি যেহেতু আমাদের শুরুতে আমরা পজিটিভ আছে মানে পজিটিভ টার্মিনাল যেটা থাকবে সেই টার্মিনালটা আমরা লাগব তাহলে ভি টু হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ ভি টু দেন আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইনাস ভি থ্রি দেন প্লাস ভি ফোর অ্যান্ড মাইনাস ভি ওয়ান এই টোটাল সামটা হবে জিরো তোমাদের সুবিধার জন্য একটা জিনিস বলে রাখি আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করব পজিটিভ টার্মিনাল যেটাতে প্রথমে আছে সেটা থেকেই স্টার্ট করা এতে আমাদের ইকুয়েশনটা লিখতে ইজি হবে তোমরা চাইলে এখান থেকেও স্টার্ট করতে পারো যেমন মাইনাস ভি ওয়ান প্লাস ভি টু মাইনাস ভি থ্রি প্লাস ভি ফোর যেহেতু এটা প্লাসটা আগে আছে কারণ আমাদের কারেন্টটা আমরা ধরে নিচ্ছি রিলেশনটা এরকম সো এটা হচ্ছে আমাদের কেবিল একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল তারপর আমরা যদি এখন দেখি এখানে আমি একটা ডায়াগ্রাম আছে এই ডায়াগ্রামটা যদি আমরা কেবিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি ওপেন সার্কিট দেওয়া আছে এই সার্কিটটা এখানে ওপেন দুইটা নোট দেওয়া আছে এ এবং বি নোট 
এদের মাঝখানে দুটো ভোল্টেজ দেওয়া আছে ভি ওয়ান এবং ভি টু আর এখানে আমাদের বলেছে সরি এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যান্ড এটা হবে নেগেটিভ এখানে বলেছে ভি এ বি এর বের করতে হবে তো আমরা যদি ভি এ বি বের করি দ্যাটস মিন আমরা পাব হচ্ছে দেখো আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি পজিটিভ টার্মিনাল তাহলে লিখতে পারি আমরা ভি ওয়ান ভি টু হচ্ছে পজিটিভ প্লাস ভি টু অ্যান্ড মাইনাস ভি এ ভি ইকুয়াল হচ্ছে জিরো সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ কেবেল এবং কেসিএল সম্পর্কে সো আমি তোমাদেরকে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট করবে ধন্যবাদ সবাইকে